నమస్తే వెల్కమ్ టు లైఫ్ లైన్ బొల్లు మచ్చలు అనేవి ఒకసారి వస్తే ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ అలానే ఉంటాయి ఇంకా పెరిగే అవకాశమే ఉంటుంది అనే అభిప్రాయం చాలా మందిలో ఉంది అయితే బొల్లు మచ్చలు రావడానికి కారణాలు ఏంటి ప్రస్తుతం ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయనే విషయాలు వివరించేందుకు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు బార్బీ క్లినిక్ బార్బీ స్కిన్ అండ్ లేజర్ క్లినిక్ నుంచి డాక్టర్ ఎంఎన్ రావు గారు ఆయన అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే సార్ సార్ ఒక్కసారి కనుక బొల్లి మచ్చలు స్టార్ట్ అయితే అది కంటిన్యూస్ గా పెరుగుతుందే తప్పితే అది తగ్గే అవకాశం ఉండదని చాలా మందిలో ఒక అభిప్రాయం అది నిజమేనంటారు లేదండి బొల్లి మచ్చలు వచ్చి ఒకటి రెండు మచ్చలు కనిపించి స్టేబుల్ గా ఉండి అలాగే జీవితాంతం అక్కడక్కడ మచ్చలు ఉండిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు అలాగే బొల్లి మచ్చలు ఫస్ట్ ఒక దగ్గర థై పైన లెగ్ పైన స్టార్ట్ అయ్యి ఐదు ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత అది యాక్టివేట్ అయ్యి మచ్చలు వచ్చిన వాళ్ళు కొత్త మచ్చలు వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు అలాగే లేడీస్లో ముఖ్యంగా లేడీస్లో యంగ్ ఏజ్లో మచ్చలు వచ్చిన తర్వాత డెలివరీ అయిన తర్వాత ఫ్లేరప్ కావడము చూస్తుంటాము అలాగే ఇంకొద్దిమంది పేషెంట్లో వాళ్ళకు మచ్చలు స్టార్ట్ అయ్యి వితిన్ టూ త్రీ వీక్స్లో బాడీ మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు సో ఏ కారణం వల్ల బొల్లి మచ్చలు వస్తున్నాయి అనేది మెయిన్ ప్రధానమండి దేనివల్ల వస్తున్నాయనే దాన్ని బట్టే ఈ బొల్లి మచ్చలు అలాగే ఉంటాయా లేక స్ప్రెడ్ అవుతుందా అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది ఓకే అసలు ఇవి రావటానికి కారణాలు ఏంటి మెయిన్ మెయిన్ జెనెటికల్ ప్రాబ్లం వంశ పారంపర్యంగా ఎవరికైనా ఉంటే వాళ్ళకు మచ్చలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ఒకటి రెండోది ఆటో ఇమ్యూనిటీ డిసీజెస్ సో మన శరీరంలోనే మన బ్లడ్లోనే కొన్ని ఆర్గాన్స్ని టార్గెట్ చేసి పనిచేయకుండా చేసే సెల్స్ డెవలప్ అవుతాయి జస్ట్ లైక్ టెర్రరిస్ట్ సెల్స్ మాదిరిగా వాటిని ఆటో యాంటీబయాటిక్స్ అంటాము సో అవి అవి ఈ మెల్నోసైట్స్ మీద అటాక్ చేయడం వల్ల అవి ఇన్యాక్టివేట్ స్టేజ్లో వెళ్ళడమో లేక అసలు పని చేయకుండా పోవడమో జరగడం వల్ల అక్కడ మెలనిన్ ఉత్పత్తి ఆగిపోయి తెల్ల మచ్చలు అనేవి వస్తుంటాయి ఓకే సో ఇది వచ్చే మచ్చల్ని బొల్లి మచ్చలని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము అది చాలా ఈజీ అండి జనరలీ బొల్లి మచ్చలు మనకు మిల్కీ వైట్ కలర్లో మనకు తెల్ల మచ్చల్లా కనిపిస్తుంటాయి సో అదే వేరే డిసీజ్లో కూడా తెల్ల మచ్చలు వస్తాయి బట్ ఏంటంటే వేరే డిసీజ్లో ఏ మచ్చ వచ్చినా మిల్కీ వైట్ కలర్ అనేది ఈ తెల్ల పూత యొక్క ప్రధాన లక్షణము కాబట్టి పేషెంట్ చూడగానే ఇమీడియట్గా అరే మా చర్మంలో సమ్ చేంజ్ వస్తుంది అని వాళ్ళు ఇమీడియట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తారు సో తెల్ల మచ్చ అనేది బొల్లి మచ్చ అని గుర్తుపట్టడం చాలా ఈజీ ఓకే జనరల్లీ ఇప్పుడు చర్మానికి సంబంధించిన వ్యాధులు ఏవైనా అంటువ్యాధులు ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఇది కూడా అంటువ్యాధినా నిజం చెప్పాలంటే చర్మ వ్యాధుల్లో అంటువ్యాధులు చాలా తక్కువ అండి ఒకటి స్కేబిస్ అని ఒక చర్మ వ్యాధి ఉంటుంది అది ఒళ్ళంతా అక్కడక్కడ ఎర్రటి పొక్కులు దద్దులు వస్తుంటాయి ముఖ్యంగా ఆస్ట్లర్స్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది అది చేతి వేళ్ళ మధ్యలో పొట్ట పైన థైస్ పైన ఎర్రటి పొక్కులు వచ్చి విపరీతమైన దురద ఉంటుంది అది నైట్ పూట దురద ఎక్కువ ఉంటుంది ఒకరికి వస్తే చాలు ఆ రూమ్లో అందరికి వచ్చేస్తుంది అది అంటువ్యాధి ప్రధానంగా స్కేబిస్ అనేది సో అలాగే ఒకటి రెండు వ్యాధులు ఉన్నాయి అంతే తప్ప చర్మ వ్యాధులు అసలు కంటి వ్యాధి కాదు కానీ పేషెంట్ చూడగానే ఎవరైనా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు చూడగానే తమకు తాకుతుందేమో అనుకుంటారు ఈవెన్ లెప్రసీ కూడా అది థర్డ్ స్టేజ్ ఫోర్త్ స్టేజ్లోనే అంటువ్యాధి ఒకటి రెండు మచ్చలు ఉంటే అంటువ్యాధి కాదు తెల్ల పూత మచ్చలు అయితే అసలు వెంట వ్యాధి కాదు ఇది ఒకరి నుంచి ఒకరికి స్ప్రెడ్ అయ్యే క్వశ్చనే లేదు ఓకే సో ఇది స్టార్టింగ్ స్టేజ్లోనే మనం దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇమీడియట్గా అది మొత్తం బాడీ అంతా పాకకుండా దాన్ని ఎగ్జాక్ట్ అండి స్టార్టింగ్ స్టేజ్లోనే పేషెంట్ ఒక రెండు మూడు వారాల్లోనే ట్రీట్మెంట్ కోసం వస్తే దానికి దేని గురించి వచ్చాయి ఈ తెల్ల మచ్చలు రావడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి బ్లడ్లో ఏంటి ఎఫెక్ట్తో వచ్చాయి అని మేము విటిలిగో స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లు కొన్ని చేయించి దానికి సంబంధించిన మెడిసిన్స్ ఇస్తాము కాబట్టి మీరు అన్నట్టు స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో కంట్రోల్ చేయడం చాలా ఈజీ ఇది కానీ చాలామంది పేషెంట్స్ ఇక్కడ బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే చాలామంది పేషెంట్స్ భయంకరమైన పథ్యము రకరకాల చెట్ల వైద్యం కానివ్వండి లేక వేరే రకమైన వైద్యం కానివ్వండి చార్మినార్ దగ్గర అక్కడ అని ఇక్కడని ఎక్కడో వెళ్తా ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళందరికీ ఒకటే రకమైన పొడి ఇస్తుంటారు సో ఆ పొడిని అప్లై చేసుకోవడము ఎండకు చూపించడము బబుల్స్ రావడము సో దాంట్లో కొద్దిమందికి రిజల్ట్ వస్తుంది హండ్రెడ్లో టెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వరకు రిజల్ట్ వస్తుంది రిజల్ట్ ఎట్లాగూ వస్తుంది సపోజ్ మీ చ ఎవరి చర్మకైనా ఇంజురీ అయితే న్యాచురలీ మన శరీరంలో మెకానిజం హీలింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యి అది ఊండ్ అయ్యి ఊండ్ అయిన తర్వాత తెల్ల మచ్చ ఫామ్ అవుతుంది తెల్ల మచ్చ కొద్ది రోజులు నల్ల మచ్చగా మారుతుంది సో
ఆ పొక్కులు పుండ్లు పడి దాంతో చాలా బాధలు పడిన తర్వాత కొన్ని నల్ల మచ్చలు కనిపిస్తాయి సో దాని గురించి పేషెంటు తమ విలువైన టైంని తమ విలువైన కాలాన్ని పేషెంట్ వృధా చేసుకుంటాడు అంతే తప్ప బొబ్బలు వచ్చేసి పుళ్ళు పడితే వాళ్ళు ఎంతో తమ తమ పని దినాలని కోల్పోతారు సపోజ్ స్టూడెంట్స్ అయితే వాళ్ళు బయటకు పోలేరు క్లాస్కి పోలేరు వాళ్ళు సో ఇలా ఉంటుంది అది సో ఇలాంటి దాన్ని చాలామంది బిలీవ్ చేసి అక్కడ పోయి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటారు అలాగే చెట్ల వైద్యం తీసుకుంటారు పేపర్ ద్వారా గయా వైద్యం అని తెప్పించుకుంటారు అసలు కారణం ఏంటి మూలమైన కారణం ఏంటి తెలుసుకోకుండా గుడ్డిగా పొడులు వాడడము గుడ్డిగా చెట్ల మందులు వాడడము భయంకరమైన పత్యం చేసి మొత్తానికి మొత్తం అనిమిక్ అయిపోవడము దానివల్ల ఇమ్యూనిటీ పవర్ తగ్గి ఇంకా జబ్బు ఎక్కువ అవుతుంది సో అలా చే అలా అలా చేసిన తర్వాత వ్యాధి ముదిరిన తర్వాతనే మా దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు మీరు చెప్పిన వాళ్ళు టెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వరకు మాత్రమే ఎక్కడ తగ్గకుండా తగ్గని అన్ని ప్రయత్నాలు చేసి మా దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు సో కొంతమందికి బొలిమచ్చులు వచ్చి తగ్గిపోతూ ఉంటాయి కొంతమందికి చాలా ఫాస్ట్గా అది స్ప్రెడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఎందుకని అంటారు చూడండి చాలా ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ అవ్వకపోవడం అనేది ఓన్లీ వెరీ రేర్గా క్యాన్సర్ ఉన్న వాళ్ళకు మాత్రమే ఏదైనా క్యాన్సర్ ఇటియాలజీ ఉన్న వాళ్ళకు మాత్రమే వెరీ ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ కావడం అనేది ఉంటుంది అలా అని చెప్పి ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ అవుతున్న వాళ్ళందరికీ క్యాన్సర్ ఉందని ఎవరు అనుకోకూడదు నేను అడిగింది మీరు సూటి అడిగారు కాబట్టి వెరీ రేర్ పాసిబిలిటీని చెప్పాను తెల్లపూతే క్యాన్సర్ వల్ల రావడం వెరీ వెరీ రేర్ మన ఇండియాలో లేదు అది సో కానీ అట్లాంటి కండిషన్స్లోనే అవుతుంది కానీ జనరల్లీ అంత ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ కావడం అనేది ఈ విట్లీగోలో ఉండదు ఓకే మరి కొంతమందిలోని ఎక్కడో ఒక దగ్గర స్టార్టింగ్ స్టేజ్లోనే వాళ్ళు కనిపెట్టినప్పుడు కొన్ని రకాల అంటే డైట్ అనేది ఫాలో అయితే ఇది తగ్గిపోతుంది అని అనుకుంటూ ఉంటారు అంటే చాలా మంది దగ్గర చూసాం అనమాట లైక్ సీ ఫుడ్ లాంటిది అవన్నీ అవాయిడ్ చేస్తే దీన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అది ఎంతవరకు సాధ్యం అవుతుంది చూడండి ఇది మల్టీ ఫ్యాక్టరల్ అప్రోచ్ ఉండాలి విటిలిగో తగ్గడానికి కేవలం ఒక డైట్ కంట్రోల్ చేస్తేనో కేవలం ఏదో ఆయింట్మెంట్ వాడితేనో ఈ ప్రాబ్లం అనేది తగ్గదు ఫస్ట్ అసలుకి ఈ దేని వల్ల వచ్చింది జెనెటికల్లీ వచ్చిందా ఆటో ఇమ్యూనీ ప్రాబ్లం వల్ల వచ్చిందా లేక వేరే ఏమైనా కారణాలు ఉన్నాయా అనేది ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసి దానికి తగిన విధంగా వాళ్ళు డైట్ కంట్రోల్ చేస్తూ కొన్ని రకాల టాపికల్ ఆయింట్మెంట్స్ ఓరల్ ట్యాబ్లెట్స్ అలాగే ఫాస్ట్గా తగ్గాలనుకునే వాళ్ళకి లేజర్ ట్రీట్మెంట్ టార్గెట్ యూబీబీ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ సో ఈ కాంబినేషన్లో వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ చేస్తూ తప్పకుండా మాకు మచ్చలు తగ్గుతాయనే పేషెంట్ యొక్క ఆత్మవిశ్వాసం వాళ్ళు తెచ్చుకొని అన్ని జబ్బుల్లాగే ఇది అంతే ఇది జస్ట్ స్కిన్ డిస్కలర్ అవుతుంది అంతే అని ఈజీగా వాళ్ళను చేస్తూ వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ పెరిగితే ఆటోమేటికలీ ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది కానీ ఇక్కడ ఓన్లీ ఒక డైట్ కంట్రోల్ వల్లనో కేవలం ఒక ఆయింట్మెంట్ వల్లనో మనం అనుకున్న రిజల్ట్ రాదు సో ఇట్స్ ఎ కాంబినేషన్ అప్రోచ్ ఓకే సో ఈ బొల్లి మచ్చలు అనేది అలర్జీ వల్ల వస్తుందా ఎగ్జాక్ట్లీ కొంతమంది లోపల ఆ ఎగ్జిమా ఫస్ట్ ఎగ్జిమా స్టార్ట్ అవుతుంది ఎగ్జిమా స్టార్ట్ అయ్యి గోకి గోకిన తర్వాత ఆ ఊండ్ అనేది వైట్గా మారుతుంది మారి అక్కడి నుంచి శరీరం పైన డైరెక్ట్గా వైట్ మచ్చలు వస్తాయి దీన్ని కోబినెట్స్ ఫినామినా అంటారు సో ప్రిస్పిటేటింగ్ ఫ్యాక్టర్గా మీరు అన్నట్టు కొన్నిసార్లు అలర్జీ అనేది పనిచేయచ్చు అలాగే కొద్దిమందిలో ఒళ్ళంతా ఎర్రటి దద్దులు వస్తాయి దద్దులు వస్తుంటాయి పోతుంటాయి వస్తుంటాయి పోతుంటాయి తర్వాత వైట్ మచ్చలు స్టార్ట్ కావడం చూస్తుంటాము అలాగే కొద్దిమందిలో ఫోటోటాక్సిక్ రియాక్షన్ వస్తుంది అంటే వాళ్ళు ఏదైనా సన్స్క్రీనో లేకుంటే సెంట్ స్ప్రేనో ఇలాంటి లేకుంటే ఏదైనా డియోడ్రెంట్సో ఇది వాడినప్పుడు అక్కడ రియాక్షన్ రావడం వల్ల ఫస్ట్ స్కిన్ ఎర్రగా అయిపోయి ఆ తర్వాత వైట్ మచ్చలు స్టార్ట్ కావడం కూడా చూస్తుంటాము సో కొన్నిసార్లు మీరు అన్నట్టు అలర్జిక్ ప్రాసెస్తో కూడా తెల్ల మచ్చలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే సో బొల్లి మచ్చలు వచ్చిన వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో సో వాళ్ళ మెంటల్ డిప్రెషన్కి వెళ్ళే అవకాశం ఏ మేరకు ఉంటుంది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందండి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అది వెరీ అన్ఫార్చునేట్ ఈవెన్ చిన్న చిన్న పిల్లలను వాళ్ళు ఈ మచ్చలు వచ్చిన వాళ్ళని తీసుకొస్తారు వాళ్ళ ఆ అబ్బాయి కంటే ఎక్కువ తల్లిదండ్రులు ఎక్కువ సఫర్ అవుతుంటారు ఎందుకు మా అబ్బాయికి మచ్చు వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది అని చాలా బాధపడుతుంటారు ఆ పిల్లల్ని ఇంకా ఎక్కువ మెంటల్ టార్చర్ గురవుతారు కాబట్టి ఇది ఒక చర్మ వ్యాధి ఇది ఒక తెల్ల మచ్చ అనేది దాన్ని ఈజీగా తీసుకొని సరైన ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఈ మచ్చలు తొందరగా తగ్గిపోతాయి ఓకే సో ఫైనలీ అంటే బొల్లి మచ్చలు ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి ఇందులో ఓన్లీ తెల్ల మచ్చల గురించి మనం ఇప్పటివరకు అవునండి బొల్లి మచ్చల్లో మూడు మూడు నాలుగు రకాలు ఉంటా
ఒకటి జనరలైజ్డ్ విట్లిగో దాన్ని యాక్రోఫేషియల్ విట్లిగో అని కూడా అంటారు అంటే పెదవులు అరిచేతులు అరికాళ్ళు వేళ్ళ కొనలు అక్కడ చిన్న చిన్న మచ్చలు కనిపించి తర్వాత బాడీ మొత్తం అక్కడక్కడ మచ్చలు కనిపిస్తాయి ఇది బాడీ మొత్తంగా ఉండేదాన్ని ఆటోఫేషియల్ విట్లిగో అంటారు యాక్రోఫేషియల్ విట్లిగో అంటారు రెండవ వెరైటీ సెగ్మెంటల్ విట్లిగో అంటే బాడీకి ఒకటే ఏరియాలో ఉంటుంది ఒక చెంప పైనో ఒక కాలి పైనో లేకుంటే ఒకటే బాడీలో శరీరానికి ఒకటే భాగంలో ఉంటుంది దీన్ని సెగ్మెంటల్ విట్లిగో అంటారు ఈవెన్ మిక్స్డ్ వెరైటీ కూడా ఉంటుంది సెగ్మెంటల్ విట్లిగో వచ్చి మళ్ళీ అక్కడక్కడ మచ్చలు వచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు లేకుంటే ఫోకల్ విట్లిగో ఫోకల్ విట్లిగో అంటే శరీరంలో ఏదో ఒక భాగంలో ఒకటి రెండు మచ్చలు కనిపిస్తాయి సో అది మూడో వెరైటీ మూడోది లిప్ టిప్ విట్లిగో అంటారు అంటే ఓన్లీ పెదవులు ఫింగర్ టిప్స్ ఆ ఏరియాలోనే ఉంటుంది కొద్దిమందికి పెదవుల దగ్గర కూడా ఫస్ట్ నోటి పూత మొదలవుతుంది నోరంతా కారం కారం అవుతుంది ఏదో కారం లే వేడి చేసింది అనుకుంటారు ఆ తర్వాత కొన్ని వారాల తర్వాత మెల్లిగా తెల్ల మచ్చలు ఈ పెదవి చుట్టూరా స్టార్ట్ కావడం కూడా చూస్తుంటాము అంటే అది క్యాండిడేల్ ఫస్ట్ క్యాండిడేల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి ఓరల్ క్యాండిడియాసిస్ వచ్చి తర్వాత అది వైట్ మచ్చగా కన్వర్ట్ కావడము ఇలా పేషెంట్ తెల్ల మచ్చ పేషెంట్ వచ్చినప్పుడు ఇన్ డెప్త్కి వెళ్ళి దేనివలన ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది అనేది చెక్ చేసుకుని దానికి తగిన ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే డెఫినెట్లీ మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది సో ఇంకొంతమందిలో చూడవచ్చు మనం మొత్తం అంతా బాడీ తెల్లగా అయిపోయినా మధ్యలో చిన్న చిన్న బ్లాక్ స్పాట్స్ లా ఉంటాయి సో ఎందువల్ల అలా వస్తుంది నేను వస్తాను అని చెప్తుంది ఓకే ఓకే చర్మము పాజిటివ్ గా మాట్లాడుతుంది నేను నేను మళ్ళీ మళ్ళీ నేను నలుపు అవుతాను ఓకే అని అంటుంది ఇది సో అప్పుడు మనం కొంచెం వాటికి సరైన ట్రీట్మెంట్ సరైన డైటింగ్ పాజిటివ్ విట్లిగో డైట్ మంచి లేజర్ ట్రీట్మెంట్ ఇలా చేస్తే మీరు అన్నట్టు అది ఇమీడియట్గా ఇటు టర్న్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సార్ లేజర్ చికిత్స ఎలా పనిచేస్తుంది చూడండి టార్గెట్ లేజర్ అనేటివి బ్లడ్లో ఉండే ఈ లింపోసైట్స్ని యాక్టివేట్ చేస్తాయి టీ లింపోసైట్స్ని సో అది మెలనిన్ ఉత్పత్తి అయ్యే విధంగా ఈ యొక్క మెల్నోసైట్స్ని ప్రేరేపిస్తాయి సో ఆ విధంగా లేజర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఇది వారానికి ఒక సిట్టింగ్ చొప్పున రెగ్యులర్గా ఒక ఐదారు నెలలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఫేస్ నెక్ హ్యాండ్స్ మిగతా ఏరియాస్ అన్నిట్లోనూ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది మనకు ఫాస్ట్గా కనిపిస్తుంది వితిన్ టూ త్రీ వీక్స్ లోపల మనకు వైట్నెస్ పోయి పింక్నెస్ వస్తుంది వితిన్ టూ త్రీ వీక్స్లో ఐదారు వారాల్లోనే బ్లాక్ స్పాట్స్ కనిపిస్తాయి సో ఒక సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ లోపల ఈ ప్రాబ్లం అనేది మ్యాక్సిమం తగ్గుతుంది కానీ కొన్ని టఫ్ ఏరియాస్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిప్స్ ఫింగర్ టిప్స్ పామ్స్ సోల్స్ ఈ ఏరియా లోపల ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది చాలా స్లోగా ఉంటుంది ఎందుకు అంటే ఆ ఏరియా అనేది స్కిన్ థిక్గా ఉండడము అక్కడ హెయిర్స్ ఎక్కువగా ఉండకపోవడము న్యాచురల్గానే అక్కడ మెల్నోసైడ్ సంఖ్య తక్కువగా ఉండడము సో దీనివల్ల ఆ ఏరియా లోపల ఇంప్రూవ్మెంట్ స్లోగా ఉంటుంది మిగతా దగ్గర అంతా కూడా లేజర్ ట్రీట్మెంట్ వల్ల ఇంప్రూవ్మెంట్ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది ఎలాంటి పెయిను కాంప్లికేషన్స్ ఏమీ ఉండవు ట్రీట్మెంట్ అనేది జస్ట్ ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్లో మచ్చలు ఎక్కువగా ఉంటే ఒక ట్వంటీ థర్టీ మినిట్స్లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది ట్రీట్మెంట్ అయిపోగానే ఇమీడియట్గా పేషెంట్ తమ డ్యూటీకి తమ వెళ్ళిపోవచ్చు ఇది అడ్వాంటేజ్ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ది ఓకే కానీ ఈ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న అన్ని రోజులు మీకు ఏమైనా ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుందా వాళ్ళు జస్ట్ సన్ స్క్రీన్ లోషన్ మాత్రం అప్లై చేసుకోమని చెప్తాము పేషెంట్కి అంతే తప్ప ఇంక ఎలాంటి ప్రికాషన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను ఇది కాంబినేషన్ అప్రోచ్ ఇది ఈ తెల్ల మచ్చ కూడా ఓన్లీ ఆయింట్మెంట్తోనో ట్యాబ్లెట్స్తోనో పత్య పత్యంతోనో లేజర్తోనో తగ్గదు ఇవన్నీ కాంబినేషన్లో సరైన డోస్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే విల్ గెట్ వెరీ గుడ్ ఇంప్రెషన్ వెరీ గుడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఓకే సో మందులతోనే తగ్గని వాటికి సర్జరీ ద్వారా తగ్గించే మంచి పరిష్కార మార్గాలు అన్ని మీ దగ్గర ఉన్నాయని తెలిసింది ఎగ్జాక్ట్లీ ఆల్ట్రాథిన్ ఎప్రిల్ గ్రాఫ్టింగ్ అనే ఒక ఒక మైనర్ సర్జరీ ద్వారా ఎలాంటి హై బ్లీడింగ్ ఉండదు ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు పేషెంట్ని సర్జరీ కాగానే వెంటనే వాళ్ళ వాళ్ళ ఇంటికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోవచ్చును సో ఒక ఈ అల్ట్రాథిన్ గ్రాఫ్టింగ్ అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది రిజల్ట్ కూడా బాగుంటుంది ఇంతకుముందు ఈ పంచ్ గ్రాఫ్టింగ్ అని చేసేవాళ్ళము పంచ్ గ్రాఫ్టింగ్లో రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత నల్ల మచ్చలు బాగా డార్క్గా ఉంటాయి చూడగానే కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తాయి తర్వాత స్కిన్ థిక్గా అవుతుంది దాన్ని కోబల్ స్టోన్ అపీరియన్స్ అంటారు అప్పుడు పేషెంట్ ఏం ఫీల్ అయ్యేవాడు అంటే అది ఇంతకుముందు తెల్ల మచ్చ ఉన్నప్పుడే బాగుండేది ఇప్పుడు మరీ ఇది చాలా అగ్లీగా కనిపిస్తుంది అని ఫీల్ అయ్యేవాడు కానీ ఇప్పుడు వచ్చిన ఆల్ట్రాథిన్ ఎపిడర్మ గ్ర
ఫిఫ్త్ డే రోజు ఓపెన్ చేస్తాము అది ఒక సెవెన్ టు టెన్ డేస్ లోపల రాలిపోతుంది అక్కడ గ్రాఫ్ట్ అతికించబడదు ఈ ఫైవ్ డేస్ లోపల ఈ మెల్నోసైట్స్ ఈ నార్మల్ స్కిన్లోని మెల్నోసైట్స్ని గ్రాఫ్ట్లో ఉండే మెల్నోసైట్స్ని ఈ విటిలిగో స్కిన్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది సో ఆ తర్వాత ఒక రెండు వారాల తర్వాత మళ్ళీ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ రెగ్యులర్గా తీసుకోవడము లేక ఎండకి ఎక్స్పోజ్ చేసుకోవడము చేస్తే వితిన్ ఒక టూ టు త్రీ మంత్స్ లోపల అక్కడ బ్లాక్ స్పాట్స్ వచ్చేస్తాయి సో ఈ ట్రీట్మెంట్ ఈ సర్జరీ ఎవరికి అంటే ఎవరైనా అసలుకి మిగతా అన్ని ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు తగ్గడం లేదు అని అనుకునే వాళ్ళకి హోప్ లేని వాళ్ళకి తెల్ల వెంట్రుకల్ వచ్చిన వాళ్ళకి అలాగే తొందరగా మాకు ఈ ప్రాబ్లం తగ్గాలనుకునే వాళ్ళకి సపోజ్ కొద్దిమందికి మ్యారేజ్ ఉంటుంది కొద్దిమందికి మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఈ కారణాల వల్ల దూరమైన వాళ్ళు ఉంటారు ఇంకొద్దిమంది వేరే ఫారిన్ వెళ్ళాలనుకునే వాళ్ళు ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళకి ఈ సర్జరీ అనేది చాలా బాగా ఉంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు చాలా మందికి మొత్తం ఫేస్ అంతా తలలో కూడా మొత్తం అంతా కూడా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది కదా అలా స్ప్రెడ్ అయినప్పుడు హెయిర్ ఏమైనా కలర్ చేంజ్ అవుతుందా జనరలీ వైట్ మచ్చ ఎక్కువ రోజులు ఉంటే అక్కడ ఉండే వెంట్రుకలు కూడా నల్ల వెంట్రుకలు కూడా తెల్ల వెంట్రుకలుగా మారి మారడం అనే ఉంటుంది దాన్ని ల్యూకేట్ రైకీ అంటారు సరే మొటిమలకి అంటే యంగ్స్టర్స్లో అందరిలో కూడా ఇప్పుడు మ్యాక్సిమం అనేది వస్తూ ఉంటుంది సో కొంతమందికి ఆ మొటిమల ద్వారా గుంటలు కూడా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి సో దాన్ని కవర్ చేయడానికి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి చూడండి మొటిమల గుంటలకి ఫిక్సి లేజర్ ట్రీట్మెంట్ ఇది ఏ ఆయిన్మెంట్తోనూ తగ్గదు అది అందరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మొటిమల గుంటలను తగ్గించే ఆయిన్మెంట్ ఏది లేదు సో దీన్ని ఫిక్సి లేజర్ ట్రీట్మెంట్ లేజర్ ద్వారా కానీ లేక కొన్ని మైనర్ సర్జరీ ట్రీట్మెంట్స్ ద్వారా మైక్రో నీలింగ్ ట్రీట్మెంట్ అంటారు వీటిని కరెక్ట్ డోస్ ప్రకారం కరెక్ట్గా ఇస్తూ ట్రీట్మెంట్ చేస్తే మొటిమల గుంటలు చాలా మటుకు తగ్గిపోతాయి అలాగే పింపుల్స్ అంటారు పింపుల్స్ చాలా కామన్ టీనేజ్ ప్రాబ్లం ఇది సో కొంచెం ఆయిలీ ఫుడ్ తగ్గించడము రోజు త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ ఫేస్ వాష్ చేసుకోవడము దానికి కాస్మెటిక్స్ ఎక్కువ వాడకపోవడము మోషన్స్ ఫ్రీగా పెట్టుకోవడము రాత్రి తొందరగా పడుకోవడము ఎక్కువ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ తీసుకోవడము ప్రతిరోజు ఒక ఫ్రూట్ జ్యూస్ తాగడము డాంట్రఫ్ ఏమైనా ఉంటే దానికి సరైన ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ రెగ్యులర్గా అంటే సపోజ్ పింపుల్ చాన్ రోజుల నుంచి వస్తున్నాయి సంవత్సరాల తరపున వస్తున్నాయి తగ్గడం లేదు అనుకునే వాళ్ళు వాళ్ళకి మా దగ్గర యాంటీ ఎకిని ట్రీట్మెంట్ అని ఉంటుంది సో ఆ ట్రీట్మెంట్ చేసి అది జస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్లో అయిపోతుంది ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి చొప్పున రెగ్యులర్గా ఒక మూడు నాలుగు నెలలు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఎటువంటి మొటిమలైనా తగ్గిపోతాయి అన్లెస్ వాళ్ళకి పీసీఓడి కానీ హార్మోనల్ ఇంబెన్స్ కానీ ఏదైనా ఉంటే దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ కూడా తీసుకుంటూ ఈ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే తగ్గిపోతాయండి సో అవాంఛిత రోమాలకి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంది అవాంఛిత రోమాలు లేడీస్ లోపల కొద్దిమందిని చాలా బాధ పెడుతుంటుంది వాళ్ళని ఇటు సైకలాజికల్గా అటు సోషల్లీ బాధ పెడుతుంటుంది వాటికి మా దగ్గర ఎల్పీ ఎన్డిఆర్ లేజర్ అనే ట్రీట్మెంట్ ఉంది ఈ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ రెగ్యులర్గా మంత్ కో సిట్టింగ్ చేయించుకోవాలి సిక్స్ టు టెన్ సిట్టింగ్స్ వరకు పట్టచ్చు అలాగే హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఏమైనా ఉందా చెక్ చేసుకుని దాని తగిన ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ ఈ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఆ ప్రాబ్లం క్లియర్ అవుతుంది థైరాయిడ్ ఉండే వాళ్ళలోనే అవాంఛిత రోమాలు వస్తూ ఉంటుంది కదా అన్ని థైరాయిడ్స్ ఉన్నాయండి ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత కూడా మరి ఇంకా థైరాయిడ్ అయితే మళ్ళీ అది వస్తూనే ఉంది లేదు మేడం దాని దానికి తగిన ట్రీట్మెంట్ వాళ్ళు తీసుకోవాలి ఓకే సో థైరాయిడ్తోనే థైరాయిడ్ ప్రాబ్లము తోని అన్వాంటెడ్ హెయిర్ రిలేటెడ్ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లంతోనే పింపుల్స్ ప్రాబ్లము రిలేటెడ్ పింపుల్స్ స్కార్స్ రిలేటెడ్ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లంతోనే తెల్ల మచ్చల ప్రాబ్లం రిలేటెడ్ థైరాయిడ్తోనే ఒబేసిటీ ప్రాబ్లం రిలేటెడ్ హెయిర్ ఫాలింగ్ ప్రాబ్లం రిలేటెడ్ ఇదంతా ఆటో ఇమ్యూనీ ప్రాబ్లం ఇది సో కొంతమంది సరదాగా ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ కూడా అయిపోయింది పచ్చబొట్లు అనేది ఇప్పుడు పెంచుకోవడం కానీ కొన్ని రకాల జాబ్స్కి వాటిని ఎలో చేయరు సో ఇమీడియట్గా ఇప్పుడు ఆ పచ్చబొట్లను తీయించుకోవాలి సో దానికి సొల్యూషన్ ఏమైనా ఉందా లేజర్ ట్రీట్మెంట్ అండి దాని క్యూసిచ్ లేజర్ అనేది చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది అది వారానికి ఒక సిట్టింగ్ కానీ ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒక సిట్టింగ్ కానీ ఈవెన్ ఎమర్జెన్సీ ఉన్న వాళ్ళకు టూ త్రీ డేస్కి ఒకసారి వాళ్ళకి వాళ్ళ పెయిన్ అవన్నీ ఓడ్చుకుంటానంటే టూ త్రీ డేస్కి ఒకసారి కూడా ఇస్తాము సో లేజర్ వల్ల వాళ్ళకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా ఆ టాటూని రిమూవ్ చేయొచ్చు కానీ ఇమీడియట్గా పోవాలి ఒకటే సిట్టింగ్లో పోవాలి అంటే మాత్రం ఆ టెక్నాలజీ ఇంకా అప్డేట్ కాలేదు ఓకే కొద్ది రోజుల సమయం పడుతుంది పడుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు తెల్ బొల్లిమాచల పోవటానికి సో తెల్ల ఆహార పదార్థాలు తింటే అవి ఏమైనా పెరిగే అవకాశం ఉంటుందా అది
చాలా మంది మధ్యలో మానేస్తారు కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ రాగానే అయిన్మెంట్స్ వాడితే సరిపోతుంది కదా అని మధ్యలో మానేయడము మళ్ళీ మచ్చలు రావడము మళ్ళీ బాధపడడం జరుగుతుంది అలా కాకుండా సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ చెప్తున్నాను పేషెంట్ ఏజ్ను బట్టి వాళ్ళకు ఉండే అసోసియేట్ డిసీజ్ను బట్టి ఎన్ని రోజులు ట్రీట్మెంట్ అనేది ఆధారపడుతుంది కొద్దిమందికి రెండు మూడు నెలలు తగ్గిపోతుంది బాడీ అంతా వచ్చిన వాళ్ళకి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది మీరు ఎందుకు బాడీ అంతా వచ్చిన వాళ్ళ గురించి ఎక్కువ వర్రీ అవుతున్నారు అప్పటి నుండి తక్కువ తక్కువ వచ్చేదానికైనా చాలా మంది దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసి దాని ట్రీట్మెంట్ తీసుకునే లోపే చాలా వరకు చూడండి బాడీ మొత్తం బాడీ మొత్తం వచ్చిన వాళ్ళు జనరలీ వాళ్ళు ఎబో ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళే ఉంటారు అంటే వాళ్ళకి నలభై యాభై ఏళ్ళ కింద సమస్య వచ్చి ఉంటుంది అప్పుడు ఇంత టెక్నాలజీ లేదు ఇంత టే ఇంత మె మెడికల్ ట్రీట్మెంటు లేదు అప్పుడు ఓన్లీ మీరు అన్నట్టు ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడినట్టు చెట్ల మందు వాటి మీద ఆధారపడేవాళ్ళు సో దానివల్ల వాళ్ళకు వాళ్ళంతా స్ప్రెడ్ అవుంది కానీ ఇప్పుడు వచ్చిన టెక్నాలజీని బట్టి ఇప్పుడు వచ్చిన లేటెస్ట్ మెడికల్ దాని ట్రీట్మెంట్ని బట్టి వాళ్ళు అలా వాళ్ళంతా తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళంతా వచ్చే అవకాశం చాలా చాలా తక్కువ మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు మెయిన్ ఆశావాద దృక్పథంతో నాకు తప్పకుండా తెల్లమచ్చలు తగ్గుతాయి దీనికి మంచి ట్రీట్మెంట్ ఉంది లేజర్ ట్రీట్మెంట్ రెగ్యులర్గా తీసుకుంటాము లేక ఎన్బీబీ ట్రీట్మెంట్ రెగ్యులర్గా తీసుకుంటాము అని వాళ్ళు ఒక బౌండ్ అయ్యి నాకు తప్పకుండా తగ్గుతుంది అనే కానీ ఆటోమేటిక్లీ మనలో న్యూరి హార్మోన్స్ ఇష్యూ అవుతాయి రిలీజ్ అవుతాయి అవి ఈ యొక్క ఆటో యాంటీబయాటిక్స్ని రెగ్యులేట్ చేస్తాయి సో ఇలా రెగ్యులర్గా లేజర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ మంచి ఫుడ్ తీసుకుంటూ ముఖ్యంగా వెజిటేరియన్ ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి కలరేషన్ స్వీట్స్ ఐస్ క్రీమ్స్ కూల్ డ్రింక్స్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ సో ఇలాంటివి అవాయిడ్ చేయాలి ఇంకా డయూరినల్ వేరియేషన్కి కరెక్ట్గా మనము ఏదైతే రితిం ఉందో భగవంతుడు ఇచ్చిన రితిం అంటే డే టైంలో పని చేయాలి రాత్రి టైంలో పడుకోవాలి అనే రితిం ఉందో దాన్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటే ఆటోమేటికలీ మనకి ఇదంతా ప్రాబ్లం అనేది క్లియర్ అయిపోతుంది రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ బొల్లి మచ్చలు రావడానికి కారణాలు దానికి ఉన్నటువంటి ఏవైతే ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయో తెలియజేసినందుకు ఇది వాళ్ళ తీ లైఫ్లో చూస్తూనే ఉండండి టీవీ నైన్